Now, let's answer a question from random post. Hindi ko alam kung anong grade ito at hindi ko rin i-reveal kung kanino galing at saan galing. Pero, ito ay assignment sa mga estudyante. Sasagutan natin ito, gawa natin ito ng tutorial video kasi alam kong makakatulong to sa inyo, lalong-lalo na yung mag exam na merong mathematics or merong numerical reasoning. Makakatulong ito sa inyo. Meron tayong ditong five word problems kung paano gawa ng mathematical equation, yung solution at yung answer sa problem na ito. Now, before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito namang Philippine Civil Service Review for All. FB group, ito kung saan pwede kayong mag-post dyan. Marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers niyo. At sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito. At kung paano mag-download, ilalagay ko rin yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Nabasahin muna natin yung instruction. Write a mathem mathematical equation for each problem, then solve the equation. Number 1. If 8 is subtracted from, alam nyo ba itong subtract? from, minsan na itong lumabas sa civil service exam. Now, kung naintindihan nyo ang ibig sabihin ng subtracted from, 8 ibinawas sa half of a number. Kapag sinabing 8 is subtracted from, minus 8 yan siya. So, meron tayong minus 8. At hindi yan 8 minus, kundi minus 8. Now, minus 8, saan siya isubtract yung 8 na yan? Dito sa half of a number. Now, let n be that number. So, yung variable natin, gawin natin letter n. Half of n, that means n divided by 2. So, itong 8 subtracted from half of a number means n minus 8. The answer is, equal yan siya, 13. So, yan na yung mathematical equation. Now, ang solution para masagutan natin yung problem. Unang-una, itong n over 2, ikip lang natin yan kasi ipagsama natin yung mga like terms. Itong minus 8, itransfer natin sa kabila. Once matransfer na sa, siya sa kabila, magiging plus 8. 8 na yan siya. In other words, nag plus 8 siya to both sides para makancel na si negative 8 dyan or si minus 8. So, pang plus na siya sa kabila. In other words, ganito na yan siya. Kopyahin muna natin si n over 2 equals 13 plus 8. 13 plus 8 equals 21. Now, itong 2, i-transfer din natin sa kabila. Since si 2 pang divide sa n, pang multiply na siya dito sa 21. Yung variable n na lang ang natira. So, makukuha na natin yung value ni n. n equals 21 times 2 and that is 42. So, ang answer sa problem dito ay 42. Next, number 2. If a number is divided by 6, so let n be that number. If a number daw, it divides sa 6, the answer is, equals yan siya, 78. Yan na yung mathematical equation. Now, doon tayo sa solution para makuha natin yung answer. Si variable, ikip lang natin yung variable n natin dito. Now, itong si divided by 6, since pang divide yan siya, kapag matransfer sa kabila, pang multiply na siya dito sa 78. In other words, nag-multiply tayo ng 6 to both sides para mag-cancel si 6 dyan, 
at nandun na siya sa kabila. Paano nangyari niyan, ma'am? Dahan-dahanin natin ito. N divided by 6 ay pariho lang sa N over 6. Kung i-multiply natin yan sa 6, always remember ang lahat ng mga whole numbers, mayroon yung 1 na denominator. Kapag ma-multiply mo yan, cancel mo lang yan, so si N na lang ang natira. So now we have N, i-raise muna natin to. N equals 78 times 6. Para makuha natin yung value ni N, i-multiply mo si 78 by 6. And that is uh, 468. So, so, yan na yung sagot. Next, number 3. The product of a number. Kapag sinabing product, mag-multiply tayo. The product of a number and 11. I-multiply natin yung dalawa. Let n be that number. So, n times 11. Another way of writing n times 11 ay pariho lang yan sa 11n. Decreased by 21 means minus 21. Is 254 meaning equals 254. So, yan na yung mathematical equation dito. Now, isolve na natin to para makuha natin yung sagot. Ipagsama ulit natin yung mga like terms. So, ikip muna natin si 11n. Minus 21, since pang minus yan, kapag matransfer sa kabila, pang plus na siya dito sa 254. So, n, 11n equals 254 plus 21, and this is 275. Para ma-isolate natin si N dito, para makuha natin yung value ni N ba. Itong si 11, since pang-multiply sa N, pang-divide na siya ngayon dito sa 275 natin. 275 divided by 11. And that is obviously equals to 25. So, ang value ni N dito ay 25. Kaya, yan na yung sagot dito. So, for the, so for the number, so... N equals 25. Number 4. A car dealer sold 314 cars this year. Now, this year is 24 cars less than the number of cars he sold last year. So, ibig sabihin, mas marami siyang nabenta last year. So, let L be that number of cars he sold last year. L minus 24. Kasi nga, 24 less than dito sa number of cars na nabenta, nabenta niya last year. So, L minus 24 equals 314. Kasi yan yung nabenta niya this year. Ang nandito... This year is 24 less than the number of cars he sold last year. Ang last year, ito yung last year. So, yan yung variable natin. So, let L be the number of cars he sold last year. Then, 24 less than that, yan yung number of cars he sold this year. So, ito na yung mathematical equation, L Minus 24 equals 314. Remember, itong variables depende kung anong gusto nyong gamitin. Next, para sa solusyon at makuha natin yung sagot dito, ipagsama natin yung mga like terms. Ikip lang natin yung L. Itong 24, since pang minus siya sa L or minus 24, kapag i-transfer na yan sa kabila, pang add na yan siya, so plus 24. Now, L equals 314 plus 24, and this is 338. So, ang sagot dito ay 338 siya last year. Next, number 5. Together, Ruth and Jed earned 5,200. 
landhanin natin. Let R para kay Ruth at si Jed, J. So, Ruth plus J, yung mga na-earn nila ba? Equals 5,200. Now, Ruth earned three times as much as Jed. Ruth earned. Ruth equals three times as much as Jed equals 3J. So, ito yung mathematical equation sa problem na ito. Para sa solusyon. Itong R na ito para pariho sila ng mga variables, doon tayo sa equivalent ni R. And R equals 3J or 3 times J. So, that will be 3J plus J equals 5,200. 3J plus J, tatlong J ba? Plus isang J and that is 4 J. So, this is 4J, 5,200. I-isolate natin si J para makuha natin yung value ni J. Since si 4 pang multiply sa J, pang divide na siya dito sa 5,200. In other words, nag-divide tayo ng 4 to both sides para makancel yan siya at si J na lang ang natira. Now, J equals 5,200 divided by 4 and this is obviously 1300 so si Jade ang na earn niya ay 1300 ang tanong how much each earns one earns so si Jade ay 1300 yung isa naman si Ruth Ruth ay 3 times sa na earn ni, ni Jed. So, ang na-earn ni Jed ay 1,300. 1,300 times 3, that is 3,900. So, ang sagot dito, itong si Ruth, ang na-earn niya ay 3,900. Ito namang si Jed ay 1,300. Thank you for watching and all I hope meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.